வெல்கம் டு நிர்பா சமையல் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை பொறுமா எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த முருங்கைக்கீரையோடு நம்ம வந்து ஒரு பொடி வந்து சேர்க்க போகிறோம் இதை வறுத்துட்டு அரைச்சிட்டு இந்த பொடி இது கூட நம்ம சேர்க்குறப்ப இந்த கீரையோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக வந்து முருங்கைக்கீரையும் வந்து நமக்கு வந்து செரிமானம் ஆகிடும் ரொம்ப சத்தான முருங்கைக்கீரை பொறுமா எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருளாக நம்ம என்னென்னு பார்த்தரலாம் முருங்கைக்கீரையை வந்து நல்லா காம்பு இல்லாமல் பழுத்த கீரை இல்லாமல் பார்த்து நம்ம வந்து உருவி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து அலசிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து கீரை எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பட்டை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி இது கூட ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை மிளகாய் அரிசி பெருஞ்சீரகம் இது மூணு மட்டும்தான் நம்ம வந்து வறுத்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதை நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் வேணுனாலும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டேன் இப்போ பட்டை மிளகாயை வந்து லேஸாக வந்து வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப செவக்க வறுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதுமாரி லேஸாக வறுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து அம்மியிலையோ இல்லை வந்து மிக்சிலையோ நமக்கு அரைக்கிறப்ப ஈஸியாக வந்து பவுடர் ஆகும் அதுக்காக தான் வந்து லேஸாக வந்து இதை வந்து வறுத்துக்கிறது ரொம்ப வந்து செவக்கெல்லாம் வறுத்துக்க வேண்டாம் லேஸாக ஒரு சூடு வந்துச்சுன்னா போதும் அதேமாரி வறுத்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்தமாரி வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாகவும் நமக்கு வந்து பொடியாகும் இது எல்லாத்தையுமே வறுத்துட்டு லேஸாக குற குறப்பாக தான் அதை வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ அரிசியும் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சிடலாம் பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசி எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரிசி வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடணும் இந்தமாரி எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து பொறிச்சிட்டு வறுக்கிறதுனால வறுத்து அரைக்கிறதுனால தான் முருங்கைக்கீரை பொறுமா அப்படின்னு எங்கள் ஊர் சைடெலாம் சொல்லுவாங்க இப்போ அரிசி வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அம்மியில் அரைச்சாலுமே கூட இது வந்து நல்ல வாசமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ தண்ணி எதுவுமே விடக்கூடாது நல்லா பவுடராக தான் இதை வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாமல் லேஸாக ஒரு குற குறப்போட இதை வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ கையால் வந்து இந்தமாரி செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குற குறப்பு தெரியணும் கைக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குற குறப்போட இதை வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அம்மியில் அரைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பொடியோடையே ரெண்டு இப்போ சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து லேஸாக ஒரு நசுக்கு நசுக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப வந்து அட அறப்பட்டுறக்கூடாது அதனால் நான் இந்தமாரி லேஸாக வந்து நம்ம கல்ல வச்சு நச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்தமாரி லேஸாக தான் ஒன்று ரெண்டுமா வந்து நம்ம வந்து நச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதேமாரி சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்குறப்ப அதனுடைய வாசம் டேஸ்ட்டு ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பொடியோடையே சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப மனமாக இருக்குது இந்த பொடி இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த கீரைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி விட்டுருக்கணும் நான் வந்து சின்ன டம்ளரால் ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் தண்ணி வந்து லேஸாக சூடு வந்தோடனே நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வேகணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா அந்த தண்ணியில் கொதிச்சதுனாலே போதும் முருங்கைக்கீரையோடு அது வேகிறப்ப சேர்ந்து ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான அளவில் வந்து வெந்து வந்துடும் சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்தமாரி முருங்கைக்கீரையோடு நம்ம சேர்த்து சமைக்கிறப்ப இதே வந்து நம்ம மண் சட்டியில் செஞ்சோம் அப்படின்னா இதனுடைய டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரை வந்து கலரும் மாறாது மண் சட்டியில் சிறப்ப இப்போ கீரையை வந்து நல்லா அலசிட்டு இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த முருங்கைக்கீரைக்கு மட்டும் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப கரெக்டான அளவில் விடணும் ஏன்னா அது மற்ற கீரை மாரி தண்ணியெல்லாம் வந்து இழுக்காது தண்ணி வந்து எவ்வளோ விடுறோமோ அது வந்து கரெக்டாக அந்த வெந்து வர்றதுக்கு அப்புறம் தண்ணி சில சமயம் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான அளவில் முருங்கைக்கீரைக்கு வந்து தண்ணி விட்டுக்கணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப சுண்டி வராது இந்த கீரையை பொறுத்த வரை இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துடணும் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இது வந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்தமாரி நம்ம வந்து கைவிடாமல் வந்து நல்லா கலந்து விடணும் ஏன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து சில சமயம் வந்து கட்டி விழுந்து விடும் 
அதனால் நம்ம முருங்கைக்கீரையை சேர்த்ததுலேருந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது மாரி கலரணும்னாலே போதும் நல்லா வந்து வெந்து வந்துடும் தண்ணி மட்டும் நம்ம வந்து கரெக்டான அளவில் வந்து விட்டுடணும் இப்படி வந்து நம்ம வந்து கலந்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கட்டி விழாமல் இருக்கும் கட்டி விழுந்தது அப்படின்னா கீரை வந்து உள்ளே வந்து வேகாமல் இருந்துடும் அதனால தான் இதை வந்து நல்லா வந்து இது மாரி கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் கீரை ரெண்டுமே வந்து இப்போ நல்லா வந்து வெந்து வந்துடும் இப்போ நல்லா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது மாரி கலந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த தண்ணியெலாம் நல்லா சுண்டி கீரையும் வந்து இப்போ நல்லா வந்து வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நமக்கு தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருந்ததுனால கீரை வந்து வெந்தோடனே நமக்கு வந்து தண்ணிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படி உங்களுக்கு தண்ணி லேசாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம அந்த பொடி சேர்க்குறப்ப அந்த தண்ணியையும் அந்த பொடி வந்து இழுத்துடும் இப்போ இந்த மாரி கரண்டி காம்பால் கூட நம்ம வந்து அந்த கீரையை வந்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் அப்படி கட்டி விழுந்தோம் அப்படின்னு நினச்சா இந்த மாரி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா கட்டி இல்லாமல் நல்லா உதிரியாகிடும் இப்போ வந்து நல்லா வந்து இதை வந்து கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்ச இந்த பொடியை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் அந்த சின்ன வெங்காயம் அந்த பொடி ரெண்டுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட வந்து சேர்த்துடணும் ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாரி நம்ம சேர்த்துட்டு சாப்பிட்றப்ப இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடணும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் பொடி தூணத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டோம்னா மீதி இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வந்து அது நல்லா வந்து சுண்டி வந்துடும் கீரையும் வந்து நல்ல பொழப்பொழப்பாகிடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதேமாரி செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன எண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்றதோட இதேமாரி நம்ம வந்து தண்ணிலேயே வேக வச்சு சாப்பிட்றப்ப முருங்கைக்கீரையோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு வந்து செரிமானமும் ஆகிடும் இதில் பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப சத்தானதுமே கூட 